să continuăm uh, partea a doua. Am misiunii cu triburile cele mai izolate. We're going to carry on with part two of our um, mission experience. Mă amintesc când uh, am plecat în 2007, prima dată în misiune. When I first left for mission in 2007, multe persoane au zis că curând o să renunț, că nu e de mine. A lot of people told me that I'm going to give up because it doesn't really suit me. Chiar au venit la mine direct și mi-au zis de ce nu vrei să faci carieră întâi? They came to me personally and they asked me why don't I want to pursue a career first? De ce nu să faci o familie, să ai familia ta și tot ce ai nevoie, o casă? Why don't you start a family and everything you need that goes with a family? Și pur mai să vezi o demisiune. And then you can think about going for mission. Vreau să zic să-i mulțumesc lui Dumnezeu. And I want to thank God. Mi-a dat și casă și familie. He gave me a home and a wife. Și mulțumesc că poți să slujești în misiune. And I thank him that I can also go and do mission work. Iar ceilalți care îmi ziceau mie lucrurile astea să și facă familie și casă și carieră. Ceilalți care îmi ziceau lucrurile astea. Oh, uh, other people who told me, who asked me and uh, suggested that I should start a family and career and all that. Îi văd încă chinuindu-se și I look at them and I see that they are struggling. N-au reușit nici în ziua de azi să facă ceva pentru Hristos. Uh, and they, uh, they haven't managed to do um, work for Christ. No, nu, no, not uh, even today. Nu mă consider un uh, misionar, nici mare misionar, nici pe departe. I don't consider myself a missionary. Ceea ce vreau să fac e să încerc să ajut puțin pe oameni. Uh, but I, I'm only trying to help other people. Ceea ce am învățat în misiune What I learned while doing mission is ceea ce zice de fapt Biblia. Is what the Bible tells. Vreau să deschidem Biblia în Exodul 14. Let's open our Bibles to Exodus chapter 14. Versetul 15 și 16. Verses 15 and 16. Domnul a zis lui Moise, ce rostau strigătele acestea? Spune copilul lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întindeți mâna spre mare și te spico. Și copiii lui Israel vor trece pe mijlocul mării ca pe uscat. And the Lord said unto Moses, Wherefore Christ do unto me, speak unto the children of Israel, that they go forward, but lift up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Ce vedem aici sunt oamenii care încep să cârtească, să fie nemulțumiți. What we see here is the children of Israel being uh, murmuring against God. Dar ce le zice Dumnezeu? Să pornească înainte. But God tells them and he bids them forward to go forward. Ce era înaintea lor? What did they see in front of them? Era mare. The sea. sea. Și totuși le zice să pornească înainte. Unde să mergi înainte că e mare? But he, he still told them to go forward, but where to go forward? There was the sea. Dumnezeu zice să pornească înainte. But God tells them to go forward. Când au pornit înainte, atunci s-a deschis, s-a deschis marea. When they made the first step forward, that's when the sea parted. Așa se întâmplă și cu noi. De multe ori așteptăm să fie uh, drumul deschis gata. This is what happens with us and we often want the sea to part before we make the first step. Și atunci când vedem drumul, ok, face și noi ceva pentru Hristos. And then when we see the road is clear, that's when we, we start doing something. La Dumnezeu lucrurile sunt invers. <laughs> But God does things the other way around. Zice, pornește înainte, înainte să vezi nimic clar în fața ta. But he asks us to make that first step and then he will sort things out. Pe urmă, el va deschide drumul pentru voi. Uh, în 2008, după ce m-am întors din Vanuatu, When I returned from Vanuatu in uh, 2008, vreau să plec din nou o misiune, dar nu aveam bani. I wanted to go again, but I didn't have money. Am luat legătura cu pastorul acela și a zis, vino, avem nevoie de tine în Africa, dar nu avem posibilitatea să spătim biletul de avion. I spoke to that pastor who I mentioned last time and I told him I wanted to go. 
8 luni stătusem voluntar în Vanuatu, chiar nu aveam nimic, erau zonele goale. Because I spent eight months in Vanuatu, I really didn't have any more resources. Dar am învățat să mă cred în Dumnezeu și am zis, ar fi mergem, merg înainte. But I had faith in God. He taught me to have faith in him uh, and I wanted to go forward. Uh, mi-am plănuit exact când trebuia să plec, încă nu aveam bani. I, I made all the plans, but still I didn't have the money. Cu ceva timp înainte să plec, uh, vine un prieten de-al meu din Spania și îmi dă 1500 de euro. Um, very short time before I, I uh, departed, a friend came to me and he gave me 1,500 euros. Biletul de avion era în jur de 1,000 de euro până în Namibia și înapoi. Uh, and the plane ticket was a, a, around 1,000 euros. Așa că Dumnezeu mi-a dat banii de avion, mi-a dat chiar și bani de cheltuială. So God, that means God provided the plane ticket and I had an extra money to uh, spend. Cineva se ocupa de viza mea acolo în Namibia. Somebody was sorting out my visa in Namibia. Am găsit cel mai ieftin bilet cu plecarea din Budapesta din Ungaria. Um, and this is how I found the cheapest uh, airfare ticket. From Budapest. Uh, from Budapest to Namibia. Uh, eram în, în aeroport în Budapesta, gata, gata să plec cu avionul. I was already on uh, at the airport in Budapest, ready to, to fly out. Și mă sună prietenul meu din Namibia și zice: "Viza ta este aprobată, dar cei de la imigrat nu vor să mă dea astăzi oficial în mână." Um, and this friend who was sorting my visa out called me saying that uh, everything is ready, but the authorities in Namibia don't want to hand me the legal documents. Fă ceva și schimbă-ți repede biletul pentru că nu poți să zbori fără viză. And he asked me to change my ticket because there was no way I would be allowed. Am dat repede uh, telefon, am sunat un prieten dacă poate să mă pomute cu ceva bani să schimb biletul. And I called a friend and asked him whether he can come and, and um, pick me up and sort out a different time for, for the departure. Schimbarea biletului m-a costat 250 de euro bani care nu i mai aveam. Uh, but to change the ticket was a, 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 again a 2000 and no 250 euros uh, and I didn't have this money. Trebuia să dau bani înapoi în următoarea săptămână prietenul meu care m-a împrumutat. Înțeles. Niciun prieten m-a împrumutat cu bani aceștia și într-o săptămână trebuia să dau bani, că eu plecam. Okay. So a friend um, I could borrow this money from a friend, but I had a week to give it back to him. Și eu nu aveam bani. Într-o săptămână e, în România e foarte greu să faci 250 de euro. M-am întors spre casă uh, and I went home. și prietenii mei, unul dintre prietenii mei din, uh, dintr-un oraș din Cluj, în Cluj, zice, uite, poți să rămâi la mine câteva zile până te vei întoarce din nou uh, la aeroport. Invited me to stay with them until it was time to go again on a different date. Zice acum mă grăbesc puțin că trebuie să ajung la radio. Dacă vrei hai cu mine și mai vorbim pe drum. And he asked me to stay with them um, and invited me to go with him uh, because he was he had a very busy day ahead of him. Uh, la radio. Uh, and they were heading towards uh, the radio station. Am mers cu el și când am ajuns la radio, cea care trebuia să iei lui interviu, o cunoșteam de când era mic. Uh, and at the radio station the person who was doing the interviews uh, was a person who I knew from my childhood. Cum a văzut s-a bucurat și zice: "Ei, Daniel, ce faci? Cum e mai viața ta?" I-a zis că am fost în misiune. Um, and it was a, a very pleasant reunion and they started talking and they asked um, he asked about Daniel's experiences. Și zice: "Ah, trebuie să dai și tu un interviu la radio neapărat." And he told him about his mission trip and th- this person asked him to do um, an interview at the radio he's talking about the seven day adventist radio station uh, am dat interviul i did the interview după interviu sună un telespectator and after the interview somebody from the audience uh, rang, rang in nu era din biserica noastră dar sună și zice uite vreau să mă întâlnesc cu acel tânăr mi-a plăcut cum a vorbit uh-huh. And this person wasn't a Seven Day Adventist. It was just a random person who listened this episode on the radio and said that I want to meet up with this young man. Astfel, cea care mi-a luat interviu, mi-a, mi-a zis, uite, e cineva care vrea să te ascult cu tine, mi-a dat datele, am fost, m-am întâlnit cu acea persoană. 
So uh, Daniel, through this friend um, who did the interview, met this um, listener. Era un bătrân. This was an old man. A fost la el la casă. And I went to his house. Mi-a pus o grămadă de întrebări. And asked me, he asked me lots of questions. Și când am plecat, îmi dă un plic. And before I left, he gave me an envelope. Am, la casă l-am deschis la prietenul meu. When I got home to my friend's house, I opened the envelope. Și era 10 milioane de lei, echivalentul la 250 de euro. <laughs> And it was in Romanian lei the equivalent of 250 euros. Dumnezeu mi-a plătit biletul de avion să mă duc până în Africa. So God paid for the airplane ticket that was changed to go to uh, Africa. Am mers în Africa, în Namibia, în uh, deșertul Kalahari. Uh, I went to the Kalahari desert in Namibia. Am locuit, am stat acolo în această misiune un an și două luni. And I spent a year and two months there. Am dormit într-un cort. I slept in this tent. Uh, vara este cald, perioada de iarnă este, noaptea este foarte rece. The summer is very hot, but um, iarna, perioada de iarnă, dar noaptea este foarte rece. Um, but in the winter time, the nights are very cold. Uh, pe la 3-4 mă rugam să vină dimineața să se afară din cort, că era foarte, foarte frig. At three and three and four o'clock in the morning, I was always praying for the morning to come because it was really, really cold, and I wanted to leave the tent. Știu că data trecută poate a fost puțin confuz despre activitatea mea în misionare. And I remember last time you were quite confused about my um, missionary experience. You didn't really know what was I doing there. Uh, am lucrat și pe partea misionară, dar și socială. I worked um, helping them um, social things. Socially as well as spiritually. Chiar mă amintesc că am mers în sat să ducem să dăm studii studii biblice la oameni. And um, I went into the village to give Bible studies to the people. Și am nevoie de ceva de mâncare noi. And people were often asking me whether I have food for them as well. Și mă dăseam că nu pot să merg cu Biblia fără să le dau și ceva să mănânce. And I realized that I can't really go with my Bible without taking some food like for their bodies as well. Yes. În Kalahari nu există apă potabilă. In the Kalahari Desert, there's no drinking water. Oamenii trebuie să meargă câțiva kilometri, poate 15-20 kilometri pentru apă. People have to travel about 15 or 20 kilometers to get uh, drinking water. Sau să sape în pământ, să scoată ceva rădăcini, să bea de la rădăcini. Or they have to dig in uh, and um, to find some roots that they can get some water from. Media de apă este 200 de grame pe zi de persoană. Usually it's um, 200 milliliters of water per person that they can have during a day. Acesta a fost un, unul din proiecte să montăm sisteme de apă cu panouri solare. One of the projects was to build these um, with solar panels so they can have drinking water. System water, yeah. uh, Astfel oamenii reușeau să bea apă. So this was the only way that people could have some drinking water. A trebuit să construim o școală acolo. Uh, we had to build a school. Aveam copii uh, orfani care acum aveam grijă de ei la această școală. Uh, we have uh, orphans there that are um, educated and raised in that school. Și am construit biserica. Uh, and we built a church as well. Cam așa sunt condițiile care ei trebuie să aducă apă de foarte mare distanță, cu toată copilul în spate. Imaginați-o cum bidon de apă trebuie întreagă familie într-o zi. So imagine this amount of water is enough for a family for a day. Construitul sistemul de apă, oamenii aveau apă din belșug. Uh, since we've done these uh, systems, people have uh, water abundantly. And they can even yes, uh, yes. give water to the animals to drink. These people never wash themselves because they don't have water. And we taught the children how to have a bath and how to be clean. Am test primul băiat care l-am băgat în duș și l-am închis acolo. 
Conversa and I remember the first child who we had to lock in the shower. Open the shower, no? Yeah, we opened the shower <laughs> and lock him there because he wanted to escape. Yeah, tipo, ah! And he was just <laughs> shouting. And după două, trei duse forțate s-au obișnuit cu apa. <laughs> and after two or three these um, forced showers, he got used to the water and he started Și încet, to love. încet am învățat pe toți. Uh, and this is how we taught all of them. Iar atunci când găseau chiar un mic uh, ceva de vas, se băgau acolo și se jucau în apă. And after that, every time they found, um, you know, a like this, pot or no. something, uh, they just found the opportunity to have a bath and they loved it. Uh, o parte din copii, cum vedeți, îi hrăneam trei mese pe zi. Some children gathered and we fed them three, um, three meals a day. Toți care eram acolo, deci eram voluntari, nici nu era plătit. And all of us there worked as voluntary so we didn't get paid for that. O parte din copii aproape cei mai mulți veneau de la familii orfane. And most uh, most children were orphans. O, vedeți aici copii. Aceasta este școala, funcționează și astăzi. Astăzi sunt în jur de 150 de copii care învață la această școală. This is the school um, and this um, there is 150 children studying there. That's cool. Uh, aici vedeți unul din cuptor, găteam pâine. This is one of the ovens. Yeah. yeah. Here. <laughs> Era foarte bună. Uh, a trebuit să facem și grădini ca să le dăm la oameni. We had to build um, kitchen gardens as well. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de, f- de legume. And God blessed us with different uh, vegetables. Duceam uh, Alimente la oameni chiar cu roaba atât de multe aveam. Uh, and we even distributed to the people because we had the abundance. Big pineapples. <laughs> melon. A melon, yeah. <laughs> melon, exactly. Uh, oamenii uh, de acolo se numesc Bushmen. Uh, people are called the Bushmen people. Trăiesc în colibe. Uh, they live in these little... De obicei dorm afară, nu în colimbe. Um, they often sleep outside, not inside. Hainele care le primesc mm-hmm. de la turiști sau de la misionari le poartă până nu mai rămân nimic pe ei. And the clothes they are wearing, they are getting from the tourist or the missionary people and they wear them until they are ripped. Omul acesta la venea de la 15 km. Uh, this man was traveling 15 kilometers. Și mai avea de mers încă 17. And he had another 17 to go. L-am întâlnit în, în drum, în timp ce mergea. And uh, we met him as he was traveling. Și l-am văzut cu arcul, cu toporul, cu arma lui uh, tradiționale. And we saw him with his traditional um, armors. Guns, no. Uh, Practic, era mult mai curios de armele lui decât de el însuși. Da. Oh, and I was more interested in his um, so-called guns than himself, really. Chiar am cerut să-mi dai să fac uh, o poză cu ele. And I asked him to take a picture of him. Și el parcă întrerupe discuția mea între mine și el. Întrerupe discuția între mine și el. el, el. Oh, and he interrupted our conversation. Și îmi zice, Biblie în africans nu ai? Uh. And he asked me whether I have a Bible in African language. A fost exact ca o palmă pe fața mea. This was like a slap on my face. Eram interesat de armele lui, iar îmi o Biblie. Because I was interested in his guns and he asked me for a Bible. Nu mi-a cerut de mâncare, nu mi-a cerut apă. He didn't ask me water or food. Deși mergea destul de departe. Uh, even though he was traveling from mi-a, a distance to a distance. Mi-a cerut o Biblie. He asked me for a Bible. Kalahari înseamnă marea sete. Kalahari means the big thirst. Dar marea sete pentru acești oameni este mai mare pentru cuvântul lui Dumnezeu. Uh, but these people's thirst is bigger for God's word. Mi-am uh, o parte din alimenta sau din pături care le împărțeam oamenilor de acolo. Le împărțeam așa. Oh, um, I gave these people food and uh, clothes and blankets. Cum vă ziceam, noaptea, perioada de iarnă e foarte frig și au nevoie de pături. Because in winter time, there's very, it's very cold, so they needed these. Mănâncă foarte puțin, de obicei mămăligă sau doar o cană de ceai. Uh, they eat um, 
very small portions, usually um, a, a mug of, of, of tea and a little bit of semolina. Uh, seara de obicei mergeam la colibele lor și atunci stăteam și vorbeam din Biblie um, în jurul focului. In the evening we gathered around the fire and we spoke about God's word. Cu câțiva ani înainte uh, chiar uh, pastorul care a mers o misiune cu el. A couple of years ago uh, a pastor who I went uh, on mission work with him. L-a predicat acești oameni mesajul evangheliei preached to these people about um, the good news. Unul dintre ei a devenit adventist s-a botezat. And one of them got baptized and became a seven-day adventist. Se numea se numește Chongora. And his name was Chongora. Și el a început să meargă el prin sate să învețe pe oameni despre Hristos. And he started to go and visit other villages and teach people about God and his word. Și a mers în fiecare zi timp de 5 ani de zile. And he did this for five years every single day. Și nicio persoană nu s-a întors la Hristos în timp ce el mergea și predica. And while he was doing this every day for five years, none of the people uh, converted and came to God. Și a zis, Doamne, gata, mă las, nu mai continui. And he said to God that he's going to give up and he's not going to carry on. No, în noaptea ce a avut un vis. And that night he had a dream. Un înger a venit la el și An angel came to him. Și i-a dat un topor și a zis: "Lovește în stânga." And he gave him uh, an axe and he asked him to um, hit the stone with it. Și el a zis: "Doamne, de 5 ani tot lovesc și, și nu s-are niciun ciob." And he said: "God, I'm doing I've been doing this for five years." Și îngerul i-a zis: "Continuă că de acum vor sări cioburi." Cioburi, pietre din stânga, știi? Um, S-a spart stânga. Yeah, and and the angel told him carry on doing that because little stones will fall. Astăzi eu sunt un mare misionar acolo printre acești oameni. Nowadays he's a big missionary uh, among his people. De ce? Pentru că în ziua următoare după acel vis. Why? Because the next day after his dream. În, în timp ce el zicea că nu mai continuă cu misiunea. While he was saying that he's not going to carry on. În noaptea aceea un leopard le-a omorât câteva vite. Uh, that night a leopard killed a few um, cows. Și tinerii și-au luat armele și mergeau să prindă animalul să-l omoare. And the young people from the village uh, went after this leopard and to, to hunt. El fiind mai vârstă, a zis că merg și eu cu voi. Uh, and he was a bit older and he said I'm going to go with you. S-au dus și undeva pe deal au văzut leopardul. And he went on a hill and found this leopard. Leopardul a început să vină pe ei înspre ei tinerii toți au fugit. And the leopard started to come uh, to approach him and all the young people ran away. El fiind mai în vârstă, era mai în urmă decât ceilalți tineri. Uh, because he was he was a bit older, he was further away from the young people. Leopardul a sărit în spate. And the leopard came uh, and jumped on him. Și zice că a simțit atunci o forță. Uh, and in that moment he he experienced a, a power. Încât a luat leopard de gât pur și simplu a sugruma cu mâinile. And because of this power, he just got hold of this leopard. Și l-a omorât cu mâinile, deși are zgârieturi pe față, totuși a reușit să omoare animalul. And he has he, he still has some some marks on his face, but with his own bare hands killed this leopard because he had this. Când au văzut tinerii și tot satul că a reușit să omoare un leopard cu mâinile goale. When the young people saw that with his own hands killed this leopard. Atunci au acceptat și mesajul lui și s-au întors la Hristos. That's when they accepted his message and they returned to God. L-am întâlnit acolo și în fiecare zi acum merge cu geanta cu cărți și predică evanghelia. And I met him there and every day he's going with his his bag of books and he's preaching the gospel. Încercam data trecută să vă prezint și puțină cultură din viața celor oameni. Last time I was trying to present to you um, little bits of their culture. Pentru că trăim într-o lume în care poate ex- explorăm spațiul. Because we live in a, in a world where we try to explore the space. Și lângă noi sunt oameni care încă folosesc cuțite de piatră. Um, and even though we have next to us people who use primitive um, Yeah. Yeah, <laughs> Încă vânează cu arcul sau prin focul cu, cu bețe. 
Yeah, this is how they light a fire. Cum vă ziceam, uh, oamenii aceștia nu prea ce să mănâncă, mănâncă foarte puțin. Eat, uh, of food. Acesta este un kudu. This is a kudu. Într-o zi, un prieten meu trebuia să ducă câțiva voluntari la aeroport. Um, one day a friend of mine had to take some of the uh, voluntary missionaries uh, to the airport. Și în timp ce conducea un, un uh, cudu, i-a tăiat calea și la, la izbic mașina. Acest animal i-a tăiat calea, știi? Și, da, l-a izbit pe animal. Aproape. Um, but one of these animals um, cut their way. Cudu. What, yeah, it's called cudu. Cut their way, um, so uh, the car hit the animal. L-au luat repede, l-au pus în spatele mașinii. And they took, they picked the animal up and they put in the back. În uh, Namibia, au, uh, fiecare regiune are un punct de control al poliției. Uh, and in Namibia, um, all the regions have a separate control station. Și nu poți să treci cu carne fără certificat uh, sanitar. And you can't uh, go by, go past that without a document Uh, certifying the meat. El trebuia să meargă la aeroport de mea, avea mult de mers. Uh, and they had a long way to get to the airport. Se gândea ce să facă cu animalul acum în mașină. And they were thinking what to do with this animal in the car. S-au oprit la un peco și au văzut câte o femeie acolo. Uh, and they stopped at a petrol station where they saw a few women. S-au dus spre ele și zice, uite, am ceva să vă dau. Am 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 carne. Um, And they said to these ladies that we have some, um, some meat for you. Una dintre ele a început să plângă. Uh, and one of them started crying. Zice, două zile nu le-am dat de mâncare la copiii mei. And said that for two days I haven't been able to feed my children. Și astăzi mă întrebam cu ce să-i hrănesc, iar tu îmi zici că ai carne să-mi dai. Uh, and today I was asking how shall I go forward and now you come and say that you have uh, meat for me. Astfel, prietenul meu a înțeles de ce a trebuit să lovească animalul pentru ca altcineva să trăiască. În sabat, mergeam în sate cu mașina și adunam oamenii. On Sabbath, we went through the villages and gathered the people. Se umplea bucătăria, o transformam în biserică și astfel era plină de oameni. Da, bucătăria unde mâncam, de la școală. So we transformed the kitchen of the school where we were into a, a sanctuary. Și în fiecare sâmbătă deci veneau oameni. Uh, and on every Sabbath people came and everything it was full. Mergeam de multe ori și în sate la ei și predicam evanghelia în sabbat. Sometimes we went to their villages and preached the gospel. Ce m-a impresionat tinerea aceea fără să audă niciodată de Dumnezeu? Um, and I was impressed because the children who never heard about God. Că le ziceai trebuie să ne rugăm toți la o atitudine de rugăciune. When we told them we have to pray, everybody ad- adopted a position for prayer. Uh, unul dintre proiecte a fost să traducă chiar lim- Biblia uh, pusă pe iPad chiar în limba lor. One of the projects was uh, to translate the Bible um, from the iPad to their own language. Limba lor folosesc foarte multe clicuri. Um, yeah, they use a lot of these in their language. Și acum au Biblia, imaginați în limba lor. And now they have the Bible in their own language. Uh, a fost și un botez acolo? Uh, we had baptism. I-am botezat într-un tank de apă. We used the tank of water. Acestea au fost câteva persoane care s-au botezat These acolo. These were the people who got baptized. Uh, anul trecut, la începutul anului, am fost din nou împreună cu soția mea în Africa. Last year, I went with my wife uh, to Africa. Unul dintre voluntari și a deschis el acum propria lui școală, tot în Namibia. One of the people who were doing voluntary work um, opened his his own school. Se cheamă God Care Primary School, Congola. Uh, God Cares Primary School, it's its name. Are nevoie de profesor, de cine vrea să meargă voluntar acolo. He este. needs teachers, so whoever wants to go and teach there is welcome. Dacă mergeți pe un an de zile, uh, poate să vă ajute cu, cu biletul. Even if you go for a year, he can provide the The ticket. Dar puteți merge și o, și o lună de zile, au chiar mare nevoie. But even if you go for a month, they have a great need. 
Momentan sunt în jur de 75 de copii la această școală. Deci totul este doar voluntar, atât mâncarea cât și cei care lucrează acolo. Um, so people are there on a voluntary basis. Food and everything is happening on a voluntary through voluntary offerings really. Este o școală bună și din ce în ce mai mulți copii uh, vroiau să învețe la această școală. This is a very good school and uh, more children wanted to study there. Încă nu mai era dormitor spațiu pentru ei. So there was not enough uh, dormitory for them. Astfel am plecat pentru o lună, o lună de zile și am construit un dormitor pentru fete. Uh, so we went for a month and we built uh, bedrooms. Ne-am dus mai mulți voluntari din Italia, din uh, Spania, din Statele Unite. And a lot of uh, people came from uh, Spain, Italy and uh, United States. And uh, America. Și aceasta este clădirea. This is uh, the building. O parte din uh, voluntari din Italia de la Adria. Uh, uh, Part of these people are from Adra, din Itali- uh, from Italy. Uh, m-am întâlnit acolo cu alți prieteni care îți pleca și ei prin alte părți. Uh, and I met there a few friends who were uh, gone in o- on other mission fields. Așa arată acum camerele gata făcute la fetelor. Uh, this is how the, the girls' uh, bedrooms look. Imaginați-vă că vine o fată dintr-o colibă și când intră într-un dormitor așa, And imagine these these uh, students come from those little yeah oh, I can't even call them <laughs> cottages uh, and they come into this and they say wow Mă amintesc cum prieten s-a uitat la o fetiță care stătea și admira un întrerupător Uh, I remember a friend of mine was looking at a little girl who was staring at this place. Și zice la ce te uiți? Și zice, "Wow, ce frumos." And she was asked why she's staring and she said because this is beautiful. Da, întrerupătorul. Întrerupătorul zicea că e frumos. Întrerupătorul care a prins lumina. Oh, but she was talking about the light switch. Și <laughs> <laughs> el ce e atât de frumos, cum înțelegea? And he didn't understand what is the beauty in that. Și atunci a înțeles că e simplu să aprins becul și să ai lumină pe când ei vineau dintr-o colibă. And this is when he understood that she was admiring the fact that from a press of a fingerprint it was light. Pe când ea nu vine dintr-o colibă. Uh, whereas she was coming from a little Am, f- am fost acolo. <laughs> Am fost acolo când s-au deschis și vineau fiecare cu gențile. Erau atât de impresionate să vadă dormitoarele. I was at the opening uh, ceremony where they, when they came with their little bags um, into this place. Fiecare încerca să și aleagă patul, să și pună hainele acolo. They were excited to find their own bed and place and, and put their clothes out. Uh, mergeam și în sat în timpul Câte, no, un puținul timp liber că l-aveam. We went to the village in our free time. Am tăiesc că Alina a impresionat, erau niște copii care se jucau lângă o groapă de gunoi. Uh, and I remember Alina found these children playing near a, a garbage. Pur și simplu, au scos câteva cutii de acolo și se jucau. Um, they uh, chose a few boxes and, and tins from there and they were playing with them. Și atunci am înțeles cât de sărași poate să fiu oameni. And that's when she understood how poor these people could be. Cam așa arată copiii. This is how they look like. Era mare bucurie printre ei când Alina le oferea bomboane. And they were very happy when Alina gave them sweets. Uh, la fel, mâncarea foarte slabă, doar mămăligă. Um, Sam Alina. Aceștia sunt copiii care învață acum la această școală. This is the children who study at that school now. Uh, ne-am întors pentru o săptămână, am vrut să merg din nou în Calahari la cei oameni. And after a week we returned. We wanted to see these people in the Kalahari. A fost bucurie să mă reîntâlnesc din nou cu ei. And they were very happy to, uh, to meet with me again. După patru ani de zile. After four years. Dar au rămas aceeași viață, aceeași colibe. But their lives didn't change. Aceleași. Uh, aceeași cană de ceau beau. They still drink the same um, Cup of, uh, cup of tea a day. Chiar într-un sat, mi-am amintesc că atâtea fructe găsiseră acestea era toată hrana lor pentru tot întregul sat. Um, I remember that this amount of fruit 
was for the whole village. Am încercat, am gustat puțin și sincer n-a n-avea niciun gust. Um, I tasted one of them, but it didn't taste well at all. Ei ziceau că fac o supă ca să mănânce uh, toți. And they said that they wanted to uh, make a soup so everybody could share and eat. În alt sat măcinau puțină făină pentru mama Liga. In another village they were preparing some um, semolina to cook. Biserica din, din România ne-a ajutat cu ceva bani și banii aceia am cumpărat alimente pentru acești oameni. And the church from Romania helped with, the, with money and we bought food for these people. Așa ne-am dus în mai multe sate și le-am împărțit de mâncare la acești oameni. So we went uh, to, to different villages and share this food. I asked him to share how the food got there with them. Unde, unde a fost înainte la școală acolo în uh, 2010, în um, 2008. When I first uh, went there in, uh, to that school. The first mission. Uh, con- școala continuă și acum. Uh, the school is still functioning. Și cine a dat o, o mașină ca să ne putem duce la acești oameni. And somebody uh, gave us a, a car so we can go and, and share this food. Ne-am dus... Nu, ei ne-a dat doar banii. Acum. Uh, deci în România biserica ne-a dat banii. So the Romanian church gave us the money. Ne-am dus cu mașina la, la magazin, la primul oraș. Okay, we found a town where we went. Este un, un jur de 200 de kilometri până la ei. 200 km to get to this town. <laughs> Ne-am dus la un magazin, cineva ne-a zis mergeți acolo la magazin, magazinul acela că e mai ieftin. Um, so somebody uh, told us to go to this particular shop because the prices were cheaper. Am cumpărat nu multe alimente. Uh, and we bought uh, some food. Și ne-am gândit să mai vorbim și cu directorul, poate ne mai face și el o reducere. Uh, and we thought to speak to the owner of this shop and ask him whether he would be willing to reduce the price even more. Și când am zis că suntem voluntari și vrem să ajutăm oamenii, ne-au făcut și eu reducere și astfel am reușit să cumpărăm mai multe alimente. So when we explained that we are missionaries here on a mission trip, he did reduce the price even further, so we w- we were um, able to buy more food. Astfel ne-am dus cu cu mâncare la oameni. So we took the food and and uh, shared it with the people. Și am împărțit o în mai multe sate. And uh, we took food to uh, different villages. Uh, în sâmbătă am vrut să rămânem la biserică să vedem dacă se mai adună oameni la acea biserică. On the Sabbath we wanted to stay at the church to see where the people would come. Aceasta este biserica construită. And this is the church we built. Și într adevăr oamenii încă se adunau acolo. And uh, sure enough people were gathering there. Deși pastorul poate merge o dată pe an, ei continuă să se adune. The pastor only visits once a year, but people are still gathering. Uh, chiar mă amândesc, vine seara, Alina a făcut puțin orez pentru noi să mâncăm, sâmbătă. I remember Alina cooked um, some rice on a Friday afternoon. Și ne gândeam, oare o să țină până mâine, fiind cald acolo, dacă nu se strică? And we were thinking whether that would last for the next day, the Sabbath, because it was hot. Și a doua zi ne-a venit o idee, hai să împărțim, să dăm mâncare la, la, la toți oamenii care vin la biserică. And we had the idea of, sh- of sharing the rice with everybody who came to church. Nu am avut pâine decât să cumpărăm decât o singură pâine atât aveam la noi. Um, we only had one bread with us. Și am început să împărțim orezul. And we started to share the rice. Pâinea am mutat o feliuță micuțe. And uh, we cut the bread into very small pieces. Le am uns cu peanut butter. And we had a bit of peanut butter to put on them. Și le-am dat să mănânce la 35 de oameni pentru o oală mică de orez. And from a little pot of rice, we fed 35 people. Și vreau să vă zic la toți s-a ajuns suficient. La urmă toți erau sătui. <laughs> Um, and, and afterwards everybody had enough. Atunci uh, am analizat group, yeah. cum Dumnezeu a mulțit orezul acela încât să ajungă la toți. And this is when I realized how God blessed that little pot of rice so everybody had enough to eat. Uh, întrebări? Do you have any questions?
Da, nici nu s-a stricat. Yes. Ia, si vere, 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 Andrei. In the tribe, in the town, non really. Sometimes they are quechua, they are still in you. It's not friendly, but the tribe is very, very, very friendly. You can stay with them, you can sleep with them. It's very good. Yes, yes. Un prieten de meu a fost în Peru. One of my friends went to Peru. Și la un moment dat îmi zice, Daniel, hai cu mine, uite, nu am cu cine să merg anul acesta în Peru. Um, and the second time he wanted to go, he invited Daniel to go alongside with him because he didn't have a companion to go with. El uh, învăța în Spania, învăța uh, teologia, știa spaniola foarte bine. He spoke Spanish very well because he went to the um, uh, theology, he did theology in, in Spain. Zice, vreau să merg la două sate să fac evangelizare. And he said, I want to visit two uh, villages and um, evangelize them. Zice, sunt foarte, foarte izolate în junglă. Um, they are very isolated in the jungle. Zice, hai, te rog, hai cu mine, că nu, nu, nu mă ric să mă duc singur. And sau he implored periculos. me to go with him because he didn't feel it was safe for him to go on his own. Zic, aș veni, dar imaginează-ți că eu nu am niciun ban acum de bilet de avion. I told him I would come, but I don't have any money to go. Îmi trebuie bani acolo de transport, bani de mâncare acolo pentru acea perioadă. I need, I need money for transport and for food. Și nu aveam bani. Uh, and I didn't have that money. Și el îmi zice, roagă-te Domnului, că dacă el sigur da, să-ți va da bani. And he asked me to pray and God will provide. Uh, timp, pastorul care m-a botezat pe mine zice, hai la mine la biserică să prezinți oamenilor ce ai făcut o misiune. And the pastor who um, baptized me asked me to come and give presentation in the church. M-a dus la o biserică de, uh, de italieni. He took me to uh, an Italian church. Asta se întâmpla vineri seara, într-o This vineri. This was a, uh, on a Friday night. Și se mătă zice, uite, te duci la biserica de români și tot sabatul prezinți acolo. And he said the next day I can take you to the Romanian church and then you can do the presentations there. A fost vineri seara, era mai puține persoane cam cât sunt acum aici. On a Friday night there were very few people, even fewer than here now. La urmă prezbitul a fost atât de impresionat. And at, at the end the elder was very um, passionate and impressed. Zice, tu trebuie să mai vii la noi. And he asked me to come again. Și au discutat ei și zice, uite, vino de vineri la viitoare, adunăm toată tot districtul. And he asked me to come the following Friday night and uh, he also said that he's going to gather the whole district. Și o să fie vineri seara și sâmbătă să ne prezinte despre misiune. And you will uh, you will have the whole Sabbath from Friday night to present your um, experiences. Stau și să gândesc și zice, mm, vino de joi și prezinți de joi. And he thought for a while and he said, even so come from a Thursday night and start your presentations. Am zis ok, o să vin de joi. I said yes. Fără să mă gândesc că eu am să am de lucru. Și well. fără să mă gândesc că n-am timp să mă pregătesc pentru trei zile, mai ales că nu sunt pastor, nu sunt atât de pregătit. Uh, Luni trebuia să merg la treabă. Um, I had to go for work. Sunt șeful și îmi zice, ai ceva de lucru pentru mine? Și zice, nu, nu am. Uh, and I called my boss and I asked whether he had a job for me to do and he said no. Marți îmi zice același lucru, ma- miercuri la fel. Tuesday and Wednesday he said the same thing. Nu am lucrat, There was dar no job for him. Dar am reușit să lucrez la prezentări. Uh, so I didn't do any work, but I did have time to prepare for the presentation. Nu m-am gândit că nu o să am bani ce să plătesc scrie, eram bucuros acum că am avut timp să mă pregătesc. Uh, da. Um, The fact that I didn't have money to pay my rent didn't trouble me because I was happy that I can prepare for the presentation. Am mers acolo, le-am uh, am vorbit oamenilor despre Hristos, despre misiune. I went, I did my presentations, I spoke about God's love and the mission. La urmă oamenii mă întrebau care este planul tău de viitor. And the people were asking me what my plans for the future were. Și le-am zis că curând o să plec în Peru, deci eu nu aveam bani. And I said to them that very soon I'm going to Peru even though I didn't have any money. 
Vreau să zic că la sfârșitul sabatului, sâmbătă seara, aveam toți banii de călătorie. Uh, after the Sabbath, I have to tell you I had all the money I needed to go to Peru. Astfel am plecat cu prietenul meu în Peru la două triburi, tribul Ceauita. This is how I went with my friend to uh, visit two tribes in Peru, tri- uh, this remote tribe Ceauita and uh, Awahun. Those two. <laughs> uh, era foarte departe, ba să mergi pe Amazon cu barca. This, uh, these tribes were very far. We had to use the boat to travel on the Amazon River. Am mers două zile și două nopți cu barca aceasta. Two days and two night with, nights we traveled with this boat. Am dormit în hamac. We slept in the hammock. Chiar mă amintesc în timp ce eram pe barcă. I remember while I was on the boat. Am început să comunic cu un băiat deși eu foarte puține cuvinte uh, vorbesc în spaniolă. I started to communicate with one of the children even though I didn't speak very much. Spanish. Și am început să-i zic despre Hristos. And I started to tell him about Christ. Și zic, ok, mă duc la prietenul meu să să vină el să-i explice mai bine. Uh, and I told this little boy that um, wait here, I'll get my friend and I ask him to come and speak to you. M-a dus la prietenul meu, el deja era cu Biblia. Sp- uh, vorbea oamenilor despre Hristos acolo pe barcă. I went to find my friend who was already having his bible open speaking to people about god Am văzut că ocupat, zic mă duc la ghidul nostru, poate el e liber și astfel reușește să i traducă. Uh, so I left him alone because I saw that he was clearly busy and I thought I'm going to get my guide who can help me. El la rândul lui era cu un grup de oameni acolo, la fel predicat. He was already busy having um, people around him and he was talking about În cele două barca. zile am vorbit aproape la toată lumea de acolo de pe barcă. So in these two days we spoke nearly with everybody on this boat. Chiar am întâlnit un uh, băiat din Polonia. Uh, and uh, we met uh, we met a boy from Poland. Uh, mergea în călătoria în lumea întreagă să și găsească scopul vieții. Uh, he was traveling around, around the world to find the purpose of his life. Era, avea bani, era bogat. He was very rich, he had loads of money. Și a pierdut familia, și a pierdut serviciul tot, doar căutând sensul vieții lui. He lost his family and his work because he was constantly searching for um, the purpose of his life. Acum era în Peru, încerca la triburile cele mai izolate să se găsească poate acolo la șaman, scopul vieții lui la Brăjitor. Um, and he went to Peru to find um, I don't know how you call them, the chiefs of the tribes, uh, shaman in, in Romania or Hungarian, and he tried to find the purpose of his life uh, through these magic things they did. And still he had a hole in his heart because he couldn't find that purpose. Astfel am reușit să-l conducem la Biblie. And this is how we managed to lead him to the Bible. And this is how we managed to lead him to the Bible. And we said to him that whatever you're searching for is God. Te duce cauți, n-ai unde, în Biblie, acolo uh, and you can go around the whole world searching for him, but you just need to go to the Bible and you'll find him there. La urmă îmi zice, ok, cred că e ultimul lucru care mi-a rămas de făcut, o să citesc Biblia. And at the end, uh, this man said to me, I think this is the last thing I can do now, because that's my only choice to go to the Bible. Am călătorit alte două zile cu o canoe. Um, and we took a canoe for another two days of traveling. Ca să ajungem la cei oameni, deci toată to viața era. To get to Mâncarea, totul era acolo pe barcă. And all the food and everything we carried on this little canoe. Uh, b- prietenul meu gătea așa că a căzut pe mine să gătesc. Uh, my friend couldn't cook, so that job fell on me. Yes, I, I borrowed this boat. Yeah. Expensive, but I put the food for people, for, for us, for one month. No, no, not on the moment. Oh, there and then, it was an ad hoc thing. It wasn't organized. He just found it. Yes. Yeah. No, he just found it, yeah. Yeah. Uh, no, trebuie să încare lucrurile. Uh, we had to carry all these things. Când înainte să ajungă prietenul meu prima dată acolo. 
Acesta este Daniel. This is Daniel. A avut câteva visuri. He had a few dreams. În care un înger venea la el și vorbea cu el. Uh, an angel came and spoke to him. Și a zis nu mai consuma uh, masata, eu băutură alcoolică făcută de ei. And asked him not to consume any more of the alcoholic drinks they traditionally uh, They call masato. That's the name. Uh, el a început să le zică la oameni că masata nu este bună. Uh, and he started talking to his people saying that this particular drink wasn't good. Când s-a lăsat de masato, de această băutură, And, um, he didn't drink that anymore. He stopped drinking. A venit din nou îngerul la el și a zis trebuie să ții sabatul. And the angel came again and asked him to keep the Sabbath. Deși nu știa de sabat. Um, and he didn't know that before. Oamenii aceștia nu sunt creștini. Sunt păgâni, nu sunt creștini. These people are um, not Christians. They are pagans. Deci sunt foarte, foarte izolați. N-au ajuns niciun evanghelist la ei. Very isolated people and no evangelist approached them before. Au început să le zică la oameni să țină sabatul, dar nimeni nu l-a asculta. And this person nu era șeful. This this was just a random man. It wasn't any chief of any tribes, but a random villager who had this uh, dream when the angel came and then when he talked to his people to keep the sabbath nobody was listening to him uh, a venit prietenul meu și le-a zis despre sabbat my friend came who talked to them about the sabbath chiar când eram acolo într-o seară și țineam pre prelegerile one night when we were um, doing these evangelistic meetings. Se ridică în picioare și zice: "V-am zis eu că trebuie să ține sabatul." Chiar vorbeam despre sabat atunci. Um, they were talking about the Sabbath. He stood up and said, "I told you you have to keep the Sabbath." Zice acum a trebuit să vină cineva din afară să ne zică să ținem sabatul. And he said, "Now somebody else had to come a stranger to talk to you about the Sabbath." Dacă mergeți astăzi în acel sat în Pongo, Uh, if you go today in that village which um, has Pongo. the name Pongo. Singura biserică acum advent este biserica adventistă. Uh, the only church you find there is the Seventh Day Adventist Church. This is the aceasta este uh, no, the plant I forgot the Cava Casava or something like Casava, yes. So you know that. <laughs> yeah. Din aceasta pregătește băutura cea masato. Uh, this is that what they use for that drink. Uh, femeile o fierb, apoi o mestică în gură și o scuipă într-un vas. That the, bolint. The ladies um, cook this and then chew it and they spit the, it and the, that's how they prepare their drink. Și așa mănâncă. Când m-am dus acolo prima dată, îmi zice When I first went Uh, vă ziceam că se cheamă masato, zice, ia și bea o masato. <laughs> They asked me to drink this drink. Zis, nu beau și ceva. And I said, no, thank you. Și zice, cum tu nu bei aqua del cielo, înseamnă apă cerească în spaniolă. Oh, and they asked me, why don't I uh, drink the water from heaven? Am zis, nu pot să beau așa ceva. <laughs> and I said, I can't drink something like this. A venit ghidul și a început el să explice să, uh, să nu mă forțeze să beau. A guide came and explained că eu nu beau așa ceva, nu pot să beau. Explain to them that he can't drink something like this. E ofensă pentru ei pentru că iau băutura cea mai bună pentru ei, ceva tradițional. Um, if you refuse them, they take it as an offense because it's a very cherished uh, drink of theirs. Uh, unii dintre ei au arme, e foarte ușor să să procură arme acolo. Um, some of these people have um, Guns. guns because it's very easy to get hold of them. Le găsești dacă mergi în primul oraș, le găsești pur și simplu pe tarabe, gloanțele și um, you can find them freely the bulls. if you go into the towns. Yeah, yeah. there is the bulls. In the gun as well. Very you can easy. Just buy it. <laughs> Eram într-o noapte uh, predicam night, în sat. I was preaching uh, in one of the villages. Uh, chiar înainte de a ajunge noi, satana a deja încercat să tulbure lucrurile. Uh, fiul unui vrăjitor tocmai fusese răucis. Uh, Și oamenii acum încercau să se răzbune. And try, uh, were a uh, 
uh, într-o noapte eram în cort, dormeam acolo. One night I was sleeping in my tent. Au venit din satul vecin cu arme ca să se răzbune. Uh, and people from the next village uh, came with their guns to um, to do the revenge. Au tras focuri de armă. Uh, and they shooted fire. Lumea a început să spere, să țipe. Um, people started to shout and they were uh, they were afraid. Dar uh, noi eram în cor, ne rugam pentru oamenii aceia. Uh, We were in the tent praying for the people. Ne rugam să nu se întâmple absolut nimic. And we were praying um, for nothing to happen. Știam că dacă se întâmplă ceva e posibil să cădem și noi ca și vinovați. Uh, and we we were conscious of the fact that if something was going to happen, uh, people would fault us as well. Uh, am început să ne rugăm și pentru viața noastră. So we started to pray for our own lives as well. Mă amintesc că probabil atât de teamă era frică că tremura cortul. Um, I, um, I that, uh, we were so a doua zi când am trezit, am întrebat oamenii ce a fost, ce s-a întâmplat. Într-adevăr, nu se întâmpla sără, nu muri sără nimeni, nu fusese nimeni accidentat. Next day, we asked the villagers about what happened and they confirmed that nothing has happened. Au zis că au început să tragă în aer, să-i spere pe acei oameni și au fugit. They said that they started to shoot in the air just to scare people, but then they ran away. Dar cu șase luni de zile înainte să merg eu în Peru, um, six months uh, before I was going to Peru, Uh, de anul nou, nu cum se dă la noi făgăduințe. Um, we have this custom in Romania every um, end of the year on the 31st we gather in the church for a sermon and then the pastor hands out uh, little bible verses for everyone. So that's sort of um, um, God's little promise for you for the next year. A mea a fost Psalmul 91. And I've got Psalms 91. Versetul uh, 9 și 10. Verses 9 and 10. Citește, no. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most high thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Dumnezeu mi-a zis cu șase luni de zile înainte că eu o să fiu într-un cort. God told me six months before that I'm going to be in a tent. Și nimic nu se va atinge de cortul meu. Um, and nothing will touch and hurt your tent. Chiar mă gândeam când am primit făgăduință, ce cort, eu sunt în casă, ce cort. And at that time I received this um, this promise from God. I was thinking, what tent? I'm never going to be in a tent. Dar cu șase luni mai târziu am fost într-un cort. But six months later I was. Oamenii trăgeau afară, eu eram într-un cort. Um, People were shooting outside and I was in the tent. Și mi-a zis că nimic nu se va atinge de cortul tău. And God promised me that um, nobody and nothing will hurt your tent. A doua zi de bea mama să mi de făgăduința lui. Only the next day I remembered this promise. Dacă mă amintam probabil noaptea aceea dormeam mai bine. If on that night I would remembered, I wouldn't have been so afraid. Ziua mergeam la oameni prin, prin casele lor să dăm studii biblice. In the daytime we went and visited people and gave them Bible studies. Uh, acum guvernul a început să facă școli la acești oameni, până acum nu am învățat. The government only recently started to um, să facă școli de acasă. Uh, to build schools. Și chiar am întâi ne-am dus la acest tânăr. Um, and I remember I went to this young man. Și am zis că uite, vă dăm și o Biblie gratis. And told him that we can give you a, a Bible as a present, as a gift. Și m-am întâlnit cu așa admirație, a luat-o și se uita la ea și era atât de încântat că are o Biblie în mână. He was so excited that he was holding a Bible and very happy. Seara țineam prezentare evanghelistice publice, acolo în mijlocul satului. In the evening we were holding these um, presentations publicly to, uh, to the villagers. Eu l-am ajutat cu paratura prietenului meu, el predica pentru că știa spaniolă. I was helping with um, with the video yeah. the camera uh, because and my friend was preaching because he spoke Spanish. Vedeți oamenii cum veneau seara, tot satul venea la la evangelizare. Um, the whole village came in the evening for the evangelistic meetings. A reușit, aceasta este biserica construită acolo. This is the church we built. Chiar am reușit când să plecăm să punem sigla în spaniolă 
la iglesia we left, we put this sign up. la iglesia adventista de séptimo día This is Spanish. In Spanish, the Seventh Day Adventist Church. A, a venit uh, uniunea de acolo a trimis un, o persoană care a venit și a botezat. Um, the Union Conference sent a, a delegate who uh, did the baptism there. Acesta a devenit prezbitorul de acolo. And this uh, became the elder of the church. Și acum merge el în satele mult mai departe în jungla unde noi n-am putut să intrăm. And he now goes to even deeper in the jungle to, to the people who we couldn't reach. Și, și le spune oamenilor despre Hristos. And he's uh, talking to people about Christ. Mă bucur că acum acolo nu este o biserică adventistă. And I'm happy that now there is a church there. Mă bucur că acești oameni acum la acceptă sabatul, țin sabatul. And, can, and uh, these people are keeping the Sabbath. Și mă bucur că l-au primit pe Isus Hristos în viețile lor. And I'm happy that they received Christ in their uh, heart. Dumnezeu zice, mergeți înainte. God bids us go forward. Chiar dacă nu vezi drumul, mergi înainte. Even if you don't see the road ahead, he urges us to go. Și el va deschide mare înaintea ta. And he will open the sea before us. Poate să apară probleme, descurajări. Uh, there may be disappointments and problems. Nu te da bătut, mergi înainte. And uh, we just need to go forward. Dumnezeu a zis, eu sunt cu tine. Uh, God tells us he's with us. Și se ține de cuvânt. And he always keeps his promises.